आज के मेहमान हैं नईम ताहिर साहब मेरी बरसों से ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह से उनका इंटरव्यू करूं और आज ये ख्वाहिश पूरी हुई है हमारे शो में आज बैठे हैं मेरे पास नईम ताहिर साहब थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम आपकी ख्वाहिश तो बहुत पहले भी पूरी हो सकती थी <laughs> हाँ लेकिन शो नहीं था मेरे पास <laughs> <नहीं था>। जी <laughs> बातें तो हमने पहले भी बहुत सी बहुत और नीलम किनारे में बहुत मजा आया था आपके साथ काम करके और मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है जो आपकी जो मुझे मजा आता है आई थिंक वुड लाइक टू शेयर इट विद एवरीवन कि आप सवालों से घबराते नहीं है मेरे बहुत सारे सवाल होते हैं मेरे दिमाग में हर वक्त खिचड़ी पक रही होती है सब सवाल पूछिए लेकिन मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि आपने मैंने पीर साहब से मुतलिक एक टेलीविजन पे शो भी किया था राजोन्याज राजोन्याज हाँ। बड़ी तारीफ हुई थी मुझे अफसोस है मैंने रेडियो नहीं किया मुझे बहुत इस बात का दुख है और अगर आप कभी करें रेडियो दोबारा तो मैं जरूर करूंगी आपके साथ पैदा हुए? ये तो तो बहुत पुरानी बात है। <laughs> इतनी भी पुरानी बात बात है। है। इतनी नहीं जरा सा करेंगे तो यही कोई कल की बात है। इक्कासी साल हो गए 81 इयर्स। मे बी माई लुक्स आर समिंग थोड़ा सा मैं uh, इक्कासी फिगर के मुताबिक नहीं लगता <laughs> नहीं काशी को ऐसा ही लगना चाहिए अगर उसने भरपूर जिंदगी जी हाँ, है तो। और जिंदगी को जिंदा रह के जियो हाँ। मर मर के न जियो जी तो कहाँ पैदा हुए मैं पैदा हुआ था अमृतसर में अच्छा अमृतसर में एक जगह है जो कहलाती है छान गली छान गली हाल बाजार एक हाल बाजार बड़ा मशहूर है अमृतसर का उसके बिल्कुल साथ है उसके बीच में रस्ता जाता वहाँ से और ये जहाँ जलिया वाला बाग का वाक़ हुआ था उससे तकरीबन एक डेढ़ किलोमीटर है तो उस ज़माने में मुसलमानों को बहुत कम मौका मिलता था किसी अच्छी पोजीशन पर मेरे नाना उस ज़माने में कोर्ट में कोई रीडर थे मुझे तो नहीं मालूम तो वो उनका घर था मेरे नाना का इंतकाल हो चुका था तो घर का सरबरा मेरे वाले थे बिकॉज ही मैरिड माय मदर हु वाज़ द एल्डेस्ट ऑफ द सिस्टर्स तो वो एक तरीके सरबरा थे मैं वहीं पैदा हुआ था नाइनटीन 26 फरवरी साहब 10 साल के थे जब पाकिस्तान बना जब पाकिस्तान में 10 साल का बिल्कुल <coughs> बिल्कुल जब मैं पाकिस्तान बना 10 साल का था तो कैसा माहौल था घर का आपकी अर्लीस्ट मेमोरी क्या है मेरी अर्ली अर्लीस्ट मेमोरी अमृतसर की नहीं है अच्छा वो इसलिए है कि बाद में मेरी वालदा मुझे ले गई थी मेरे घर दिखाया उन्होंने लेकिन मेरी अर्लीस्ट मेमरी अमृतसर की नहीं है क्योंकि मेरी वालदा इंडिया की सबसे पहली खातून डॉक्टर थी अच्छा। उससे पहले औरतें डॉक्टर नहीं बनती थी और और ना ही मुसलमानों को एजुकेशन में वो मुकाम हासिल होता था जो मेरे वालिद को हो गया ही वॉज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल तो बड़ी टेंशन होती थी बीच में सो, सोशल और प्रोफेशनल लेवल पे बिटवीन रिलीजस ग्रुप्स तो मेरी वालदा चूँकि शी वॉज दी फर्स्ट बैच वेरी डिस्टिंग डॉक्टर डॉक्टर ब्राउन एक थी उनके उन्होंने कॉलेज बनाया था लुधियाना में पहले तो उसका फर्स्ट बैच में पास हुई थी तो शी वाज इन चार्ज ऑफ ए हॉस्पिटल अ वमेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन अ प्लेस कॉल्ड शाहबाद ये शाहबाद मारकंडा इंडिया में है तो मेरी पहली मेमोरी वहाँ की है आमतौर पर यह होता था कि जब मेरी वालदा किसी जगह इंचार्ज हो जाती थी तो वो डॉक्टर के हैसियत से उनको बहुत देखभाल की जाती थी क्योंकि लोगों के वन टू वन से तल्लुक पड़ता है ना और सेहत और बीमारी का ताल्लुक होता है तो उनको रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह दी जाती थी तो हमेशा वन मारकंडा में मुझे याद है एक हवेली लौट हुई हुई थी और उस हवेली में एक एक कीकर का दरख्त था और एक बेरी का दरख्त था और एक कुआँ भी था अच्छा कुआँ इसलिए होता था कि उस ज़माने में वाटर सप्लाई के लिए कुआँ वॉज वॉज अ काइंड ऑफ प्रिवरेज इन योर हाउस कि आप उसमें से फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं तो मेरा एक आप कितने बहन भाई हैं मैं सब में छोटा हूँ मुझसे बड़ी एक बहन है सबसे बड़े मेरे भाई थे उनका इंतकाल हो गया दो साल में तो मैं सब में छोटा था इसलिए मैं साथ रखा जाता हूँ और सबसे लाडले और था भी लाडला और शरारती थे 
شرارتی تو میں تھا اور بھگتا بھی تھا اپنی شرارتیں کس سے مار کھائی آپ نے اگر کھائی میں نے مارا وہ بچپن میں تو خیر جب میں میری زیادہ میموری جو ہے وہ علی رضا آباد کی ہے جہاں اب آپ لوگ رہتے ہیں اچھا کیونکہ میں پانچ سال کا تھا تو علی رضا آباد اچھا تو وہاں بھی ہمیں حویلی ایک لاٹ ہو گئی بڑی ساری اور ہاسپٹل بہت بڑا تھا اینڈرسن ڈپٹی کمیشنر خاص طور پر بلایا تھا کہ ڈاکٹر عظیم کو بلاؤ نیا ہاسپٹل ہے اس کو چلائیں گی تو ہمارا وہاں جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چالیس گاؤں میں بڑا ٹیکا تھا کیونکہ ایک ہی ڈاکٹر تھی تو ہمارے وہاں باہر جو ہمیں ایک باغ الاٹ ہوا ہوا تھا جس کے پھل ہم کھاتے تھے کچھ وہ تو باغ میں بھی مریضوں اس ایریا میں تو باغ ہی باغ ہی باغ ہے بالکل پھلوں سے بھرا ہوا ہوا ہے آپ تو وہاں رہتی ہیں اٹس اے ونڈرفل پلیس ٹو بی اچھا تو وہاں پہ مریضوں کے کتاریں لگی ہوتی تھیں اور میں بہت لاڈلا تھا میں ان کے لیے میرے لیے کوئی گھوڑا لے آتا تھا کہ بچے کو سیر کے لیے گھوڑا لے جائیں ہمارے قریب وہ ایک گاؤں تھا بھوپتی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا جو ایک ہی گاؤں تھا تقریباً زیادہ سے سو آدھے میل کے فاصلے پہ اور وہ وہ ایک سکھ گاؤں تھا باقی موسٹلی مسلمان گاؤں تھے تو میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا اسی سارے اسکول کے بچے میرے پیچھے پیچھے ہوتے تھے میں نے ٹیمیں بنا رکھی تھیں کوئی فٹ بال کی ٹیم ہے کوئی کشتی کی ٹیم ہے کوئی سوئمنگ کی ٹیم ہے حالانکہ عمر صرف چھ سات سال تھی لیکن اسے میرے پیچھے ہوتے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک ایک نواب صاحب کے ایک لڑکے نے میرے فٹ بال کی گیند چھیننے کی کوشش کی تو جب گیند چھین اس نے کہا یہ میری گراؤنڈ میں کیوں کھیل رہے ہو تو باقی بچے جو تھے وہ تو بھاگے سارے میں چھوڑ کے میں نے ہمت کی میں نے پکڑ کے اس کو پیٹا اور اس سے گیند چھین لی اسے مارا وہ روتا وہ بھاگ گیا تو میں پٹتا نہیں تھا میں پیٹتا تھا سزا ملی کبھی کسی بات پر سزا مجھے اپنی کرنے کی ملی کسی اور سے سزا کبھی نہیں ملی اپنی کرنے کی ملی کہ مجھے شوق ہو گیا کشتی لڑنے کا ہے ہاں ہاں تو میں کبڈی بھی کھیلتا تھا کشتی بھی لڑتا گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ تو ایک لڑکا زرادہ پہلوان تھا اس نے مجھے الٹا کر کے تو گرد مٹی میں میری ناک گھسیٹ دی سانس نہیں لے تھا وہ مجھے تجربہ بہت برا لگا میں نے کہا یہ اس سے مجھے بالا ایسا چت کیا ہے کہ اس کے بعد میں نے کشتی چھوڑ دی کبڈی پھر بھی کھیلتا رہا اور ایک میرے پاس بندوق ہوتی تھی تو میرے والد بہت کم گو اور بہت کم کبھی مسکراتے تھے تو باہر جب نکلے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ تو ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی بس میری جان میں جان آئی میں نے کہا بیٹے تم ہو گئے تو یہ تھیٹر پہ کی طرف آپ کیسے آ گئے ہاں اب میں سوچی تھی کہ آپ کے والد ایجوکیشنس تھے اب بھی تو آپ کی ڈاکٹر تھی تو یا تو آپ کو ایجوکیشن میں جانا چاہیے تھا اور یا آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے بننا چاہیے تھا اب گھر میں ہر شخص یا انجینئر بن رہا تھا یا ڈاکٹر بن رہا تھا اس زمانے کے نون پروفیشن ہی یہی تھے اب میں جب لاہور آ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ فورٹی سیون ہو گیا ہے نیا ملک بن گیا ہے اور بہت انریسٹ سا تھا تو میری والدہ نے فیصلہ کیا ان کی صحت بھی کچھ کم ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ لاہور میں جا کے یہاں ہماری کچھ پراپرٹی تھی تو وہاں وہ رہیں گی اور وہیں اپنا کلینک بنا لیں گی تو میں لاہور آ گیا تو لاہور آ گیا تو اس سے پہلے اسکولنگ تو کبھی کی نہیں تھی میرے والد سوچا کہ اسکول میں داخل کرا کس عمر میں داخلہ لیا آپ نے میں اس وقت تھا کوئی دس سال کا اچھا دیٹس انٹرسٹنگ دس سال کا تھا تو مجھے لے گئے وہ شلوار قمیض میں پہنتا تھا اور شلوار قمیض کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنتا تھا تو مجھے وہ اقبال ہائی اسکول ہے میو روڈ پہ جو اب علامہ اقبال روڈ کہلاتی ہے تو وہاں مجھے لے گئے میرے والد چونکہ انسپیکٹر آف اسکول رہے تھے تو ان کو پہچانتے تھے وہ لے گئے تو ہیڈ ماسٹر نے کہا جی میں تو ٹیسٹ لوں گا بچے کا تو میں نے کہا ہاں لے لو تو اس نے میرا ٹیسٹ لیا تو میں نے کہا بچہ ہوشیار معلوم ہوتا ہے میں سیدھا اس کو آٹھویں جماعت میں داخل کرنا میں سیدھا آٹھویں جماعت میں کیونکہ ان کے میتھمیٹکس ویتھ میں جتنے سوال انہوں نے کیے وہ میں نے حل کر دیے سارے بٹ یہ تھا پہلے گھر میں پڑھنا جو ہے ہاں 
और बड़ी तवज्जो से पढ़ाया हाँ। जाता है उसका घर पेरेंटल अटेंशन जो अब हमें मिलती नहीं है हाँ। जो बच्चों को नहीं देती है पेरेंट्स बच्चों को तवज्जो देते थे और कितनी जबान आपको सिखाई गई मुझे उन, मेरी वालदा तो कश्मीरी बोलती थी पंजाबी बोलती थी उर्दू भी अंग्रेज़ी भी मेरे वाल अरबी बोलते थे अंग्रेज़ी बोलते थे तो मुझे थोड़ी सी अरबी सिखाई अंग्रेज़ी सिखाई और उर्दू तो हम बोलते थे सब घर में और पंजाबी मैंने महल गली में सीखी उसके बाद में फिर मुझे शौक़ हुआ मैंने थोड़ी सी फ्रेंच सीखी लेकिन अब भूल भाल गया तो बस मुझे उर्दू अंग्रेज़ी पंजाबी ही का था तो वहाँ मैं दाखिल हो गया अब वहाँ जब स्कूल के लाहौर के हवा लगनी शुरू हुई ना गांव से एक देहात से एक लड़का तो स्कूल में गया तो उन्होंने देखा तो फुटबॉल अच्छा खेलता है फुटबॉल में खेलता था फुटबॉल की टीम में हो गया तो वहाँ मेरी दोस्तियाँ हो गई तो हम मैंने और फुटबॉल का जो कैप्टन था हमने सोचा था यार ये स्कूल अच्छा है लेकिन क्यों ना हम लाहौर के बेस्ट स्कूल में जाएँ तो हमने एक एक बग़ैर पेरेंट्स को बताए एक जैसे कहते हैं कोदिता की तो उस वक्त लाहौर का बेस्ट स्कूल होता है सेंट्रल मॉडल सेंट्रल मॉडल स्कूल जो था एक बड़ा चेन था सेंट्रल मॉडल गवर्नमेंट कॉलेज सर्विसेज प्रोफेशंस तो हमने कहा हम सेंट्रल मॉडल में चलते हैं अगर फेल हो गए तो चुप करके वापस आ जाएंगे अगर हो गए एडमिट तो फिर पेरेंट्स को बता देंगे कि हम कराएँ तो एक दिन हम गायब हो गए हमें घर वाले ढूंढते रहे कि कहाँ गए उस दिन वहाँ सेंट्रल मॉडल में टेस्ट था मैं और हलीम मेरे वो पहले दोस्त थे और आज तक मेरे वो जिगरी दोस्त हैं मैं और हलीम हम दोनों चले गए वहाँ हमने जाके टेस्ट दिया टेस्ट दिया घर आके बताया कि जी हम टेस्ट दे आए हैं अब थोड़ी सी खलबली मच गई कि एक स्कूल में से दाखिल कराया था अब ये कहीं और भागा जा रहा है तो मेरे वाले ने कहा हो तो मुझे पहले बताते मैं तुम्हें कुछ तैयारी करवा देता तो मैं चुप रहा हलीम को बहुत डांट पड़ी कि तुम बग़ैर इजाज़त के गए क्यों मुझे शफकत से पेश आया मेरे वाले तो शाम में मेरे वालद कहने लगे कि चलो साइकिल पे बैठो मैं जाके देखूँ और रिज़ल्ट क्या निकला है तो वहाँ गया तो मेरे वाले जो कि इंस्पेक्टर स्कूल रिटायर हुए थे तो हेड मास्टर वगैरह इज्जत करते थे तो मैं बरामदे में बाहर मैं बेंच पे बैठ गया मैं कहा पता नहीं क्या रिज़ल्ट आया <laughs> वो अंदर गए तो मेरे वालद बहुत कम गो और बहुत कम कभी मुस्कुराते थे तो बाहर जब निकले हेड मास्टर के साथ तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी बस मेरी जान में जान आई मैंने कहा बेटे तुम हो गए हो और आठवीं में हुए या आठवीं नहीं आ, हम दाखिल हुए नवी में नवी में नवी में जी नवी में और उन्हें रिजल्ट हाई साहब थे उस वक्त हेड मास्टर उन्होंने कहा माशाल्लाह बच्चा आपका होशियार है ये दो बच्चे टॉप किए हैं एक हलीम है और एक नई में टॉप द लेस्ट उसके बाद हमें सेंट्रल मॉडल गवर्नमेंट कॉलेज चलता रहा तो फिर मैं सेंट्रल मॉडल चला गया सेंट्रल मॉडल में मुझे एक्चुअली सेंट्रल मॉडल से मेरा बिगड़ना शुरू हुआ और गवर्नमेंट कॉलेज में मुकम्मल बिगाड़ा <laughs> और मैं कहता हूँ अक्सर कि अगर मैं ना बिगड़ता समीना तो मैं कहीं कभी ना रहता अच्छा हुआ मैं बिगड़ गया और जितना बिगड़ सकता था बिगड़ा <laughs> नहीं तो फ़ायदा तो हम सबका हुआ ना जिन्होंने आपको देखा चलिए आपके साथ काम किया हाँ बस एक एडवेंचर शुरू हो गया ना उस जमाने में कौन सोचता था कि थिएटर का भाई रेडियो वाद था मुझे शौक़ हो गया नवी जमात में क्यों हुआ जहाँ मैं कुछ ऐसी काम कर, ऐसी चीज़ करता था जिसमें क्रिएटिविटी थी वहाँ मैं डिस्टिंग हो जाता था उन्होंने पहले कैलीग्राफी का मुकाबला कराया मैं तो तख्ती लिखता हुआ आया था तो कैलीग्राफी का मुकाबला आया उसमें मैं स्कूल में फंस आ गया फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हमें एक एडिटर चाहिए कोई कहानी लिख के लाए स्कूल का मैगजीन होता उसकी कहानी कोई लिखो वो मैंने कहानी लिखी उन्होंने कहा तुम्हें एडिटर बना देते हैं तो सो इट हैपन कि मेरा रुझान अंदर से इस तरफ था उसमें अल्लाह आपका भला करे कि उस जमाने में दिलीप कुमार और कामनी कौशल की फिल्म आपने देख ली <laughs> कौन सी मेरा आरजू नहीं आरजू से पहले थी आरजू तो आखिरी थी हाँ। हम दोनों की इकट्ठी आरजू से पहले थी हलचल शायद अच्छा हाँ इससे पहले थी हलचल थी या कोई और फिर वो भी एक और भी थी तो उसकी उनकी एक फिल्म देख ली मैंने तो जब फिल्म देख ली तो एक पता लगा कि ये इन, इन उनका लव अफेयर बहुत मशहूर हो गया था कामने द्वारा तो हम बड़े इसमें रहे कि ये एक नई चीज़ है अब उम्र भी हमारी उस वक्त आ रही थी जब रोमांस थोड़ा समय में आया तो मैं उनमें दोनों में दिलचस्पी पैदा हो गई अब उनकी फिल्में देखते थे अब उनकी फिल्में देखते थे तो फिल्म इंटरेस्ट पैदा हो गया फिर जी चाह के अपनी भी कुछ नुमाइश हो 
پھر وہ کہ تقریریں وقیریں ادھر ادھر کرتے کراتے یہ سسٹم میں آ گیا کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی سم ہاؤ وانٹیڈ ٹو بی نوٹسڈ جو میرے آڈیشن لیتے ہیں ان سے پوچھو کہ میرے میں کیا کمزوری ہے کچھ بتا دیں تو جیسے یہ کمرہ ہے نا اس کمرے میں ایک چھوٹی سی وہ شیشے کا ہول تھا میں نے اس میں جھانک کے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ کون کون ہے یہاں بیٹھا ہوا جس سے میں کچھ رہنمائی حاصل کر وہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا خود نمائی کا شوق ہوتا ہے اور کوئی ٹیلنٹ بھی تھوڑا بہت تھا تو پھر میں گورنمنٹ کالج میں آ گیا اب اسٹوڈنٹ ہوں میں سائنس کا بھیج رہے ہیں مجھے انجینئرنگ کی طرف اور شوق میرا ادھر ہو رہا ہے تو چنانچہ یہ کہ میں جو ٹاپ کیا کرتا تھا اسکول میں وہاں سے میرے کالج میں گریڈس نیچے آنے شروع ہو گئے کیونکہ میں کلاسوں میں تو جاتا ہی نہیں تھا میں تو ٹی ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا یا میں کوئی ڈرامہ پڑھ رہا ہوتا تھا یا گورنمنٹ کالج میں سوندی ٹرانسلیشن سوسائٹی تھی اس میں ٹولسٹوئے کا یا چیخوف کا کوئی ڈرامہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا تھا یا مجلس اقبال میں منٹو پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس طریقے سے مجھے ریڈیو پہ ہوتے تھے ریڈیو پہ تو میں ریڈیو کی تو ایک لمبی کہانی ہے تو مجھے لوگ لڑکے کہتے تھے کہ تم سارا وقت لائبریری میں بیٹھے کلاسیکی ادب پڑھ رہے ہوتے ہو تو امتحان میں کیا ہوگا تمہارا میں نے کہا ہاں ہاں مجھے خیال تو ہے اچھا تو لٹریچر کیوں نہیں پڑھی آپ نے ہاں میں پڑھ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے پھر انگریزی لٹریچر میں جانا پڑتا میں نے بی ایس سی میں زبردستی آپٹ کر لیا کہ میں انگریزی کا انگریزی کا امتحان بھی دوں گا اینڈ آئی وانٹ ٹو ہیو کیا کہتے ہیں اس کو انگلش کا ایکسٹرا کورس لے کے اچھا وہ کروں گا اچھا اب کیسے کر سکتا تھا جب ڈیٹ شیٹ آئی امتحان کی اسی دن میرا فزکس کا امتحان تھا اسی دن میرا انگریزی آنرس کا تھا تو آئی ہیڈ ٹو گیو اپ آنرس اب فزکس کا دینا تھا کہ پاس تو ہوتا نا بیسکلی آنرس دیتے دیتے تو فیل ہی ہو جاتا تو وہ پڑھا سب کچھ ڈگری نکلی تو یہ سائیکالوجی میں کہاں چلے گئے ہاں وہ پھر بات کی بات ہے دس از سو انٹرسٹنگ ہاں پھر اس کے بعد میں بی ایس سی میں جب میں نے بی ایس سی کی میری والدہ کو میں نے مایوس کیا کہ میں نے ڈاکٹری بھی نہیں کی انجینئرنگ بھی نہیں کی تو بیچاری خاموشوں کے سب سے چھوٹا تھا میں نے کہا جی مجھے اب آپ گورنمنٹ کالج میں سے میں جانا نہیں چاہتا ہوں گورنمنٹ کالج میں مجھے ڈرامے میں سب امیر صاحب نے اور پاگل کیا وہ تھیٹر سے آئے ہوئے تھے بہت ڈانٹتے تھے بڑا ذلیل کرتے تھے لیکن تھیٹر کے بہت رسیاں تھے پہلے تو مجھے کاسٹ ہی نہیں کرتے تھے پھر تھرڈ ایئر میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا گرمی میں روزے رکھ کے گرمی میں آ جاتا ہے ریہرسل میں بیٹھا رہتا ہے گڑی شاہوں سے گورنمنٹ کالج سائیکل پہ چڑھ کے تو یہ تو مر جائے گا بات کیا کریں گے جی یہ مر جائے گا ایسے شوق پڑا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ کون لوگ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ تھے خالد سعید بٹ سکندر شاہین اور یہ ابھی سکندر شاہین تو بیچارے چلے گئے خالد سعید بٹ زندہ ہیں اور ہمارے ایک دو دو اور دوست اور جو تھے وہ وہاں کام کر رہے تھے اردو کا ڈرامہ تھا وہ کاسٹ والا تھا گورنمنٹ انسپیکٹر نکولائے گوگل کا تو انہوں نے کہا اچھا جی اس کو ایک چھوٹا سا پارٹ دیتے ہیں میرے کا پارٹ دے دیتے ہیں وہ میرے کا پارٹ انہوں نے مجھے دے دیا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ گورنمنٹ انسپیکٹر کی کہانی یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا انسپیکٹر ہے رشوت خور جو ہر جگہ جاتا ہے اور خوب رشوتیں وصول کرتا ہے ایک گاؤں میں جاتا ہے وہاں خوب اس کی توازو ہو رہی ہے کھانے آ رہے ہیں لڑکیاں آ رہی ہیں اس کو گانے سنا رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں اور جس جگہ اس کو ٹھہرایا گیا ہے وہ اس کے لیے ناشتہ لے کے ایک بیرا آتا ہے وہ میں تھا بیرا ناشتہ لے کے آتا ہے اور اسے اس ناشتہ کر کے کہتا ہے جی بل دو اب کہتے ہیں یہ مجھ سے بل مانگ رہا ہے وہ بڑا اینگری ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اسے تو یہ جو اڑ جاتا ہے یہ بڑا تاؤ اور لے کے نا وہ اب تھا میں ذرا اچھا فزیکلی مضبوط سا تھا تو میں نے یوں کر کے کہا اے بل دے کے جا بل کے بغیر میں تو نکلنے نہیں دوں گا کمرے سے وہ جو میرے ڈائلاگ ایسے تھے تو آڈینس کو بڑا اچھا لگا کیونکہ آڈینس واز آلریڈی سک اینڈ ٹائرڈ آف واچنگ دس مین ہو سو کرپٹ اینڈ سم بڈی چیلنجز ہیم تو وہ کیریکٹر ایسا ہو گیا کہ بڑی تالی پڑی 
और दूसरे दिन जो नया जो अखबार छपे उस पर तस्वीर भी मेरी छपी तो बड़ी हंसी की बात हुई कि सारे जो लीड कैरेक्टर कर रहे थे उनकी तो तस्वीरें नहीं थी मेरी <laughs> तो ओवर नाइट आई गॉट दिस सपोर्ट फजल कमाल साथ थे फजल कमाल जो बाद में एम हो गए पी के फजल कमाल बहुत जेनवनली थिएटर में इंटरेस्टेड आदमी थे जब हमारा ये एक डेब्यू हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार रेडियो पे जाना चाहिए हम रेडियो पे जाना शुरू हुए रेडियो पे जाके हमने ऑडिशन करना शुरू किया तो मैंने शायद तुम्हें पहले बताया ही हो कि हर जुमेरात को मैं जाता था ऑडिशन देने के लिए और हर मंडे को जवाब आता था कि तुम फेल हो गए अच्छा मैं सोचता रहता था वहाँ आपको अगर शिमला पहाड़ी और पुराना रेडियो स्टेशन याद हो तो नुक्कर पे एक साइकिल पंक्चर लगाने वाले की दुकान थी साइकिलों के बरमत वो थे वो दुकान के मालिक थे सिराज मशहूर सिराज सितार नवाज और वहाँ पार्ट टाइम कभी कभी काम करते थे मेहदी हसन ओ ये वो जगह है।, है और हमारी साइकिल जब पंक्चर होती थी वहाँ पंक्चर लगवाते थे अब पता नहीं वो सिराज लगाते थे या मेहदी हसन लगाते थे हमें तो पता ही कोई नहीं था वहाँ से खैर गया मुस्तकिल रिजेक्ट होता रहा होता रहा होता रहा तो आखिर मैंने तंग आके एक दिन सोचा कि मैं देखूं कि ये जो मेरे ऑडिशन लेते हैं उनसे पूछूं कि मेरे में क्या कमज़ोरी है कुछ बता दें तो जैसे ये कमरा है ना इस कमरे में एक छोटी सी वो शीशे का होल था मैंने उसमें झाँक के देखा कि मैं देखूँ कि कौन कौन है यहाँ बैठा हुआ जिससे मैं कुछ रहनुमाई हासिल कर वहाँ कोई नहीं बैठा था और ना ही कोई हमें सुन रहा था ऐसे so, ही ऐसे ही माइक ऑन करके आप जाके चाय वाय पीते थे अगले दिन चिट्ठी भेज देते कि सब फेल हो गए सारे फेल हो गए <laughs> तो उससे मैंने सोचा ये तो काम नहीं चलने वाला तो आपने एहतजाज नहीं किया एहतजाज क्या करता मेरी हैसियत क्या हैसियत और बात आई नहीं कोई बात आई कोई नहीं तस्वीर तो छप चुकी थी तस्वीर तो उस पर छप चुकी थी ना लेकिन तो फजल ने एक अच्छा आइडिया सोचा वो मेरे पास इतफाक से वो तस्वीर भी है मेरे पहले रेडियो प्रोग्राम की फजल ने कहा कि अब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम यूनिवर्सिटी मैगजीन करते हैं तो मुझसे कहा कि तुम कहानी लिखो तुम कहानी अच्छी लिखते हो और उसको पढ़ना एक और साहब थे उनसे कहा कि तुम ड्रामा लिखो एक और साहब ने नज़म लिखी वो कर करा के और एक ख़बरनामा किस्म का तो रेडियो को प्रपोज होती है हाँ यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए ठीक है वो पास हो गया समीना इज सो हैपन बाज़ात यू नेवर नो वट इज़ गोइंग टू हैपन तो मैंने जाके वो अपनी कहानी पढ़ी अब मेरा अंदाज़ हमेशा से थोड़ा सा ह्यूमर वाला था तो कहानी का उन्वान था कि अखबार में अपनी तस्वीर छपने के बाद क्या फील होती है वो छप चुकी थी ना तस्वीर तो ये लगता था कि सारी दुनिया को और कोई काम नहीं है मुझे को नोटिस कर रही है <laughs> तो ज़्यादा गर्दन भी कुछ हो जाती थी आदमी वो सारे मैंने कैफियत उस कहानी में बयान की अखबार में तस्वीर छपने के बाद इट सो हैपन के एज आई फिनिश दैट रीडिंग पे एन नॉकट एट द स्टूडियो स्टूडियो नंबर चार होता था उसने आके प्रोड्यूसर से कहा कि नहीं ताहिर कौन है उन्होंने कहा वो है उन्होंने मेरे कहा कि सर वो आप फारिग हो जाए तो इजहार काजवी साहब ने आपको बुलाया है ठीक है मैंने कहा अच्छा मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर बाद एक और कि रजी त्रिवेदी साहब ने बुलाया अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा चार प्रोड्यूसर ने मुझे फॉर्म बुलाया अब मैं पता है क्या सोच रहा था मैंने कहा शायद मैंने कोई इतना बुरा पढ़ दिया है कि उन्होंने कह दिया कि मेरा गलती हो गई आपको एकदम ब्रॉडकास्ट करने का मौका दे दिया आइंदा नहीं बुलाएंगे इधर से गुजरना भी <laughs> तो मैं वहाँ गया तो इजहार काज भी सबसे पहले मिले उनका खास अंदाज था मियाँ मियाँ बहुत अच्छा लिखते हैं जी शुक्रिया और पढ़ते तो बहुत ही अच्छा है जी बहुत शुक्रिया और लहजा भी आपका अच्छा है जी बहुत शुक्रिया आपको ड्रामे में दिलचस्पी है अब मैंने दिल में सोचा कि मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं <laughs> मैंने कह दिया हाँ है उस दिन से समीना मैं जो रेडियो के ड्रामों में कास्ट होना शुरू हुआ हूँ तो कोई शायद ही हफ्ता ऐसा जाता हो कि मैं ब्रॉडकास्ट में ना होता हूँ और फिर जो बाकी लोग थे मुझसे रीडिंग्स भी करवाते थे फीचर्स भी पढ़वाते थे ख़बरें तक पढ़वा देते थे अब यहाँ से फिर पिशावर बुलाते थे हैदराबाद बुलाते थे कराची बुलाते थे तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ एन ओवरनाइट स्टारडम दैट आई एंजॉयड एंड यू वर्क विद पीर साहब हाँ वो तो खैर वो तो बेसिक ग्रूमिंग हमारी हुई ना दो नाम उस जमाने में बहुत मशहूर थे 
और एक्चुअली जितना ड्रामा स्टेज से अर्ली स्टेजेस पे लोगों ने लर्न किया ही नहीं दो लोगों से सीखा रफ़ी पीर साहब थे और सईद इम्तियाज भी दार से ये दोनों आपस में दोस्त भी थे और इनके अंदाज जो थे अदायगी के अपने अपना स्कूल था इनका आ, पीर साहब का ख़ास तौर पर मैं तस्वीर इसलिए करना चाहता हूँ कि पीर साहब ने के साथ मैंने बहुत ड्रामे किए और एक स्टेज पे मैं उनके मैं और इफ्फत सुल्ताना हम उनके दो फेवरेट एक्टर्स बन गए थे अब पीर साहब का अंदाज़ ये था कि वो ये नहीं करते थे कि सिर्फ आपको आपने कहा कि पढ़ दो आपने पढ़ दिया उन्हें ज़बर देर दुरुस्त कर दी नहीं वो चाहते थे कि अपनी वॉइस में आप अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसलेट करें मेरी मोहब्बत तो कामनी कौशल से हो गई थी <laughs> <laughs> बिल्कुल अब तक मिलता हूँ हाँ। मैंने बता भी दिया अच्छा? मैंने कहा मैं फर्स्ट लव दोस्ती है बहुत 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 ही नफीस खात हूँ ठीक है कैरेक्टर को किस तरह ट्रांसलेट करना आप आवाज़ का इस्तेमाल है और उनके यहाँ एक ख़ास चीज़ थी कि वो फ़िक्रे के अदायगी के की पेस को बहुत इस्तेमाल करते थे ये बाद में जब हमें समझ में आया कि भाई ये ये और हैं और ताज साहब और हैं वो और तरह से करते हैं ये और तरह से करते हैं और दोनों एक अपने नतीजा हासिल कर लेते हैं तो पीर साहब पहले तो हमें खुद पढ़ के सुनाते थे बस एक ड्रामा मुझे याद है अलमुख्तसर उनका एक ड्रामा हम कर रहे थे मैं और इफ़त दो ही उसमें शायद कैरेक्टर हैं पीर साहब ने ना पढ़ के सुना हम देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे करते हैं ऐसे ये कैरेक्टर यूँ है समझ है तो यंग लोग थे बिल्कुल मुझे जस्ट क्रॉस टीन्स तो समझा इफ़त ने भी मैंने भी तो कहने के मैंने अच्छा जी ठीक है हम कोशिश करते हैं जी हमने कोशिश की पीर साहब ने कहा मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ अब जो पीर साहब ने पढ़ के सुना वो कुछ और ही था <laughs> तो हम कंफ्यूज भी हमें कुछ ये भी भाई इसमें तो हर एक ड्रामे में कई चीज़ें हैं जो आप निकाल सकते हो तो इस तरह से करते करते फिर हमने ये समझना शुरू किया कि स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट में कई डायमेंशनस हैं तो वो डायमेंशन आपको सीखनी चाहिए आपको ड्रामे में डूबना चाहिए और जैसे आपने और हमने एक सीन किया था आपको याद है उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं पीर साहब की टोन्स को इस्तेमाल कर <laughs> पहली मोहब्बत कब हुई पहली मोहब्बत तो कामनी कौशल से हो गई थी बिल्कुल <laughs> <laughs> अब तक मिलता हूँ हाँ। मैं। मैंने बता भी दिया अच्छा? मैंने यू माय फर्स्ट लव दोस्ती है बहुत 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 ही नफीस खात हुई तो उसके बाद उसके बाद मोहब्बत नहीं ऐसी हुई बस आ, जाहिर है कि ग्रोइंग यंग मैन था लड़के में दिलचस्पी ज़रूर थी और शक्ल सूरत भी ठीक ही थी लेकिन कुछ ना कुछ तोज्जो मिल जाती थी हाँ बस फिर एक ही हुई एक तम से हो गई और फिर बस बहुत ही चली गई <laughs> कहाँ मिले थे यासमीन को यासमीन के असल में हुआ ये था कि मैं चूँकि मैं कहा कि ड्रामे का मुझे बहुत जुनून था तो मुझे प्रोफेसर सराजुद्दीन जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे मुझे सिकंदर को खालसीद भट्ट को और फजल कमाल को उन्होंने भेजा था ताज साहब के पास इसलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज का एक ड्रामा होना था तो उन्होंने कहा कि आप इनकी रहनुमाई कर दीजिए ड्रामा ठीक है या नहीं वो आए उनसे रहनुमाई हासिल की उसके बाद ताज साहब ने यह सोचा कि आर्ट्स काउंसिल को रीऑर्गनाइज किया जाए आर्ट्स काउंसिल बहुत डेड थी उस ज़माने में तो उनकी नज़र पड़ी मुझ पर कि मैं आई शुड बी इन चार्ज ऑफ ड्रामा क्योंकि मुझे बहुत जुनून था उन्होंने कहा ये पागल है कुछ ना कुछ कर ही देगा <laughs> तो जब मैं इन चार्ज ऑफ ड्रामा हो गया तो पहला ड्रामा उस चेंज को लॉन्च करने के लिए ताज साहब ने किया जिसमें जिसका नाम था कॉक्स एंड बॉक्स मैं और खारिश बटते और दूसरा ड्रामा उन्होंने किया स्टेज किया सफदरमीन बहुत बाद में आता अच्छा सफदरमीन ने किया उसका वो भी ताज साहब का ड्रामा था मेरा कातिल <coughs> मेरा कातिल में यासमी थी देर टू वन एक प्लेस अच्छा रिहर्सल हमारी इकट्ठी होती थी यहाँ हमारी आपके सवाल का जवाब ये कि यहाँ हमारी मुलाकात और शुरू हुई थी 
تو کس نے پروپوز کیا تھا آپ نے یا یاسمین نے یاسمین نے ببانگ دو حل کئی دفعہ ٹیلی گیل پہ کہا ہے کہ انیشیٹو اس نے لیا تھا میں تو ایک مرد کے طور پہ ہچکچاتا تھا کچھ کہنے سے کہ میں ان کے گھر جاتا ہوں ان سے ملاقات ہوتی ہے پسند مجھے ہے اگر میں یہ کہوں گا تو معلوم نہیں ان کو کیا ریئیکشن ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا دیکھیں کچھ تہذیب تمیز تو آڑے آتی ہے نا تو یو پٹ اپ یور بیسٹ پوسچر تو انہوں نے مجھے فون کیا اور اور ہمارا تعلق شروع ہو گیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یاسمین کے لیے کئی پرپوزل آئے ہوئے تھے اینڈ یاسمین واز ناٹ انٹر تو ماں باپ پوچھتے تھے کہ اچھا ہمارے جا پوچھتی تھی کہ جی نہیں ہے نہیں 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 یہ ہوتی چلی جا رہی تھی تو خاموشی ہو گئی تو یاسمین نے پھر مجھے فون کیا انہوں نے کہا کہ بہت دیر رجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا تو تمہیں کچھ کرنا چاہیے تو میں نے کہا میں میرے پاس تو نوکری بھی کوئی نہیں میں تو بالکل بیکار ہوں ڈرامے ڈرامے پہ تو مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا تو کہیں گے کہیں سے نوکری تلاش کرو اچھا میں اس وقت سول سروس کے کمپٹیشن کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا میں اور میرا ایک اور دوست تھا جمیلہ رکسا تھا تو ہم جاتے تھے وہ اکیڈمیز اکیڈمی سکھاتی اس کے لیے تو میں نے کہا اب یہ تو ایمرجنسی آ گئی ہے تو لکی لی اگلے دن اخبار دیکھا تھا اس میں حبیب بینک کے ایک کمپٹیٹیو امتحان تھا میں نے کہا چلو اس پہ بیٹھ جاؤ خوش قسمت ہی وہاں میں بیٹھ گیا جا کے فسٹ آ گیا دو لڑکے اور تھے ایک لڑکا بعد میں سول سروس جوائن کر گیا جمیل علی کے زیادہ بھی ہو گئے ہم تین تھے میں اور جمیل علی کے نے حبیب انشورنس جوائن کر حبیب انشورنس کے ٹریننگ پھر ہمیں انشورنس کی ملی تین مہینے کراچی میں ہم محمد سیٹھ نے ہمیں انشورنس کے ہر راز بتائے فائر لائف مرین ایکسیڈنٹ سارے ہر چیز بتائے اور ہم انشورنس کے ایکسپرٹ ہو گئے پھر اس نے ہمارا امتحان لیا پھر اس نے ہمارا اسپیک جتنے اور بھی ملک سے اکٹھے ہوئے تھے سب کا امتحان لیے اس امتحان میں پھر میری خوش قسمتی تھی میں پھر فسٹ آ گیا انہوں نے کہا اس کو ڈائریکٹلی برانچ مینیجر بنا دو ہی از گڈ اناف تو مجھے اسلام آباد کی برانچ الاٹ ہو گئی اور میں اسلام آباد میں برانچ مینیجر ہو گیا اب برانچ مینیجر ہو گیا تو میرے لیے بڑی پرابلم ہوگی نوکری تو مل گئی مگر اسلام آباد سارا پلان بھرے کا ریڈیو تھیٹر ہر چیز ستیا راجا بازار میں میں یاسمین یاسمین اب وہاں لکی لی اظہار کازمی صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا ہوا تھا اور سعید مرزا کا ٹرانسفر ہو گیا تھا تو کچھ وقت ہمارا اکٹھے اور یہ منو بھائی ہم تینوں چاروں کا ایک گینگ بن گیا جو دفتر بند کیا اور ساری شام مال روڈ پہ سناٹا کوئی مال پہ ہوتے نہیں تھا اس وقت کی پنڈی جو تھی کوئی نہیں تھا بہت کم لوگ کچھ بھی نہیں آپ یو ایم ٹاکنگ آف نائنٹین ففٹی ایٹ ففٹی سکس سوری ففٹی سکس نائنٹین ففٹی سکس میں سناٹا تھا اچھا میں نے کہا کہ میں تو فلاں تاریخ کو بارات لے کے آ رہا ہوں چوبیس مارچ کو میں بارات لے کے آ رہا ہوں آج سے چار مہینے پہلے آپ کو بتا دیا چار مہینے پہلے میں جو انتظام کرنا ہے کرتا بارات لوٹ کے نہیں جائے گی تو میں لے کے جائے گی شور میں چاہتے تھے بلکہ یہاں تک ہم بیودہ حرکتیں کرتے تھے کہ مال کے ایک طرف اظہار کھڑے ہو جائیں مال کے دوسرے میں ہوں اور گفتگو ہم اکراس دا روڈ کریں گے تاکہ کچھ سناٹا تو ٹوٹے اور جہاں سیٹرڈے ہوا سیٹرڈے کو دفتر بند کیا میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتا تھا میرے بڑے بھائی انگلینڈ چلے گئے تھے موٹر سائیکل بھی دے گئے تھے تو میں قریب ہی تھا جہاں لیاقت باغ ہے نا لیاقت باغ کے پاس سے جب ٹرین گزرتی ہے لاہور کی تو ذرا اونچائی ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے ایک پل ہے تو میں کیا کرتا تھا موٹر سائیکل میں نے وہاں میرے ایک عزیز تھے ان کے پاس میں پارک کرتا تھا واک کر کے اس پل تک آتا تھا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا تک میں اسٹیشن جاؤں اور وہاں نو کروں ٹکٹ میں صبح ہی منگوا لیتا تھا چپڑاسی بھیجتی 
और वहाँ ट्रेन जब आहिस्ता होती थी तो मैं कूद के उस पर चढ़ जाता था <laughs> और लाहौर आ जाता था लाहौर आ के फ़ौर यासमीन के पास आ जाता था इनके घर आ जाता सब हिजाब बहुत शफीक लोग थे जब उन्होंने देखा कि ये लड़का इतना इंटरेस्टेड है और और उनको ताज साहब को ड्रामे का बड़ा शौक था तो वो मुझे कोई रोक टोक नहीं थी तो अभी ये अब तो जॉब हो गई जॉब तो भी हो गई तो फिर आपने तो, फिर यासमीन ने कहा कि अच्छा, अब अब कहो अब प्रॉब्लम ये कि फैमिली को कहो आए अब अब कहा जाएगा कुछ लेकिन इस्लामाबाद में थी पिंडी में थी और नई नई जॉब थी तो थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी था खुशकस्मती ये कि अभी मेरा कोई आठ नौ महीने गुजरे थे इस चक्कर में हर संडे को आ रहा हूँ जो अब एग्जॉस्टिंग था कि आप ट्रेन पे चढ़ के आ रहे हैं फिर फिर लपक के उतर रहे हैं फिर सुबह सुबह दफ्तर पहुँच रहे हैं लेकिन जवानी में और इश्क में सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बिल्कुल हो जाती हैं <laughs> तो समीना फिर एक दिन ये हुआ कि मैं ऐसे आया हुआ था तो हम जहाँ हमारा मुमताज़ स्ट्रीट में हमारा घर था तो घर में मेरे घर पे एक पति उनको जानती है नहीं क्रोडर्स हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानती है ना जी 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 क्रोडर्स की बीवी उनके उनके वालिद हक साहब उन्होंने हमारा घर बहुत बड़ा था ये जो तेरा मुमताज श्री था सत्ताईस कमरे थे तो एक पोर्शन जो है उन्होंने गेस्ट हाउस बना रखा था तो उसमें कोई गेस्ट आके ठहरे तो मेरे उन्होंने कहा कि भाई ज़रा बहुत इम्पोर्टेंट हो गए ये तो मेरे खाना से कहा कि आप इनकी लंच कर दीजिए संडे को मैं आया हुआ था संडे को लंच हुआ उस लंच में मैं भी था वो एक टीम थी जो कराची से आई हुई थी पीआईए के लिए लोगों को रिक्रूट करने के लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए तो नसीर बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे उनकी मेरे बड़ा कहना कि तुम इंटरेस्टेड हो पी में आने में मैंने कहा कहाँ पोस्टिंग होगी कहने कहा लाहौर में मैंने कहा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ <laughs> तो कहने कि एक दिन रुक जाओ सुबह इंटरव्यू देके जाओ सबीना मैं रुक गया मैंने सुबह जाके इंटरव्यू दिया इंटरव्यू देके अब रिजल्ट का इंतजार करना था मैं चला गया पिंडी तो चार पाँच दिन के बाद ही वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि आप ड्यूटी के लिए जॉइन कीजिए पी आई में अब मैं तो एकदम से चौंक गया मैंने कहा लाहौर पी आई ए वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट है नूर खान का ज़माना दी प्लेस टू बी मैंने कहा अच्छा मैं बिल्कुल ठीक है मैं आऊँगा लेकिन अभी यह कि मैं बाजार जाके अपनी ट्रेन पे बुकिंग वुकिंग करा लूँ तो आपको बताता हूँ मैं किससे पहुँचूँगा तो मैंने कहा नहीं सर आप अब पी आई ए के स्टाफ पर आ गए हैं आप जाइए एयरपोर्ट पर और अपना टिकट उठाइए और आ जाइए खैर मैंने जल्दी से वाइंड अप किया और चार्ज दे दिया बैंक वालों को ही मैंने कहा कोई और दूसरा मैनेजर बुला लो मैं तो जा रहा हूँ बहुत अच्छे लोग थे वो उन्होंने बहुत बाद में मुझसे पूछा कि हमसे कोई ख़राबी हो गई हम तुम्हें तरक्की भी देते तुम बहुत अच्छे ऑफिसर थे मैंने कहा नहीं मैं अब लाहौर में ही रहना चाहता हूँ तो मैं आ गया आके मैंने आके जॉइन कर लिया तो जॉइन कर लिया पी आई ए शादी बिल्डिंग पर मेरा दफ्तर होता था अब मैं इस पोजीशन में था कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पीआईए में मैं एक ऑफिसर हूँ और अब अगर मैं प्रपोज करूँ तो शायद लड़की के ख़ानदान और ख़ानदान वाले समझे कि ये एक ठीक स्टेबल जगह है प्रपोज कर दिया तो मेरी वालदा गई वालदा पुराने अंदाज की थी वो पुराने वो टांगा वांगा लेके उस ज़माने में टाँगे होते थे लेके वो गई और फल वाल जो तरीक़ा होता है जाके उन्होंने जाके प्रपोज़ किया और वो प्रपोज़ल हमारा कबूल हो गया जब प्रपोज़ल कबूल हो गया तो फिर हमारी मुलाकातें जो थी वो मैं कोई बंदिश नहीं रही पहले तो हम बेचारे कभी कभी मौका निकाल के छुप छुपा के मिलते थे कभी आइसक्रीम खाने चले गए ये किया वो किया लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक था रेगुलर था वैलिड था तो हम ड्रामे भी करने लगे हम ड्रामा लिखना शुरू कर दिया ताज साहब ने रीऑर्गनाइज करके मुझे ड्रामे का इंचार्ज बना दिया हुआ था तो आपने सुना होगा हमारे वहाँ तीन चार ड्रामे बड़े मशहूर हुए थे एक में तो सलमान थे पीर साहब के बड़े बेटे सलमान पीर जिस ड्रामे में थे उसका नाम था आदा नहीं उसका क्या नाम था आदा बस था आदा बस था आदा बस में थे सलमान थे मैं डायरेक्ट कर रहा था 
वहाँ से हमने आधा भर सोए कहाँ आपकी तारीफ धड़ा धड़म ड्रामे करते चले गए और उफिए बीवियाँ कई ड्रामे करते हैं हमारा साथ शुरू हो गया और हमारी एंगेजमेंट हुई बड़ी धूमधाम से वो एंगेजमेंट एक सेंसेशन थी क्योंकि देखिए लाहौर में अब मैं भी एक मशहूर नाम बन चुका था यासमीन तो थी ख़ानदानी तौर पे मशहूर वैसे भी अच्छा वो रेडियो पे बड़ी अच्छी वॉइस बन गई हुई थी तो हमारी एंगेजमेंट पे न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से भी दूर दूर से लोग आए कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास तो उस वक्त होश नहीं था उस वक्त तो हमें एक दूसरे का बस साथ चाहिए था कौन आया कौन गया नवाब फैज़ अहमद ख़ान आया या कौन आया हमें नहीं पता कौन आया हम तो अपने उसमें गए खैर उसके बाद फिर हम लोग मिलने मिला दे रहे फिर क्योंकि आई थिंक हिजाब इम्तियाज अली ताज और इम्तियाज अली ताज के कितने फैंस भी होंगे दोस्त होंगे हैदराबाद दखन से लोग आ रहे हैं दिल्ली से आ रहे हैं मैं मैं इमेजिन कर सकती हूँ ना और ताज साहब की एक ही बेटी है एक ही बेटी है उसी की बेटी है और एक लड़का पता नहीं कहाँ से आ गया है एक गांव से उठा रहा आ गया हाँ। और उससे शादी हो रही है उसकी तो वो बड़ा हंगामा खेज था पर फिर शादी हो गई फिर उसके बाद अब उनकी एक ही बेटी थी वो रुखसत करने से उसको बहुत टाल मटोल कर रहे थे तो आखिर इतने मेरी पीआई में तरक्की भी हो गई अब मैं अच्छा अफसर बन गया फैसिलिटीज़ मेरी बेशुमार हो गई तो मैंने यासमिन से कहा मैंने कहा भाई अब तो शादी होनी चाहिए रुखसत करें तो वो टालते थे तो मैं चूँकि देर इज अ काइंड ऑफ डूअर इन मी तो मैंने कहा कि मैं तो फ़लाँ तारीख को बारात लेके आ रहा हूँ 24 मार्च को मैं बारात लेके आ रहा हूँ आज से चार महीने पहले आपको बता दिया मैंने चार महीने पहले मैं जो इंतज़ाम करना है करता हूँ बारात लौट के नहीं जाएगी तो मैं लेके जाएगी यहाँ <laughs> से सब लोगों ने कहा कि ये लड़का ना ही मीन्स बिजनेस तो चौबीस मार्च उन्नीस को फिर हमारी शादी हो गई दो तकरीबन दो साल हो गए थे मेरे इंगेजमेंट को तो ऐसे हुआ एंड यू हैव थ्री सन थ्री सन फारहान फारहान को तो हम जानते हैं माशाल्लाह इज डूइंग सो वेल और हमको इज डूइंग सो वेल सो वेल ये फारहान और मेहरान दोनों को मैंने भेजा था अमेरिका मैंने कहा कि यहां तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है सिफारिश मैं नहीं कर सकूंगा लोगों के आगे पीछे फिर के मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे नौकरी नहीं तलाश करूँ लेकिन आपने दुश्मन क्यों बनाए इतने बने ना हद से ज्यादा दुश्मन देखिए दुश्मन क्यों बनता है लोगों के सबके मुझे ये ऐसे महसूस होता है हैं? कि आपके दुश्मन भी बने और आप एक अनसंग हीरो भी हैं बिल्कुल दोनों बात है हाँ। इसलिए कि दुश्मन मेरे इसलिए बने कि एज आई एम ब्लेस्ड मैंने जिस काम में हाथ डाला जिस मुसीबत से मैं गुजरा हूँ गुजरा हूँ लेकिन मैं कामयाब हो जाता था लोगों को जो मेरे कंपेटिटर्स थे उनको ये बात बड़ी तकलीफ देती थी कि ये ड्रामे करने लगा ड्रामे से सब कामयाब हो रहे हैं ये आर्ट्स काउंसिल में फैज साहब की जगह पे सेक्टी मुकर हो गया ये क्या चिट ऑफ अ बॉय फैज साहब की जगह पे आ गया हालांकि बड़े बड़े वो सारे दुश्मन हुए जो एप्लीकेट थे वो दुश्मन हुए जो फैज साहब के एडमायरर्स थे उनकी भी रिजर्वेशन हो गई कि ये लड़का ये कहाँ से आ गया फैज साहब खुद नहीं हुए फैज साहब तो इतने नफीस आदमी थे कि मेरा सेहरा उन्होंने लिखा शादी का नूर जहाँ ने मेरा सेहरा गाया खुद कह के और फैज साहब ने मुझे साथ ले जा के अलामा इकबाल की रिकॉर्डिंग्स करवाई फैज साहब ने कभी बुरा नहीं माना वो बहुत लविंग आदमी थे लेकिन उनके चाहने वाले जो थे वो समझते थे कि ये मुझे नहीं होना चाहिए था कोई उनके हल्के में से कोई और होना चाहिए था तो वो सारे दुश्मन मेरे बने और फिर ये समीना आपने बिल्कुल आई डोंट नो हाउ डिड यू रियलाइज कि मेरी यू नो मुझे आज तक कोई गवर्नमेंट से रिवॉर्ड या अवार्ड नहीं मिला मेरे दुश्मनों की कि ये मुझ पर इनायत है तो, तो कामयाबी क्या है कामयाबी मेरे नज़दीक कामयाबी सिर्फ दिल की इतमान है बस और फेलियर कैरियर फेलियर फेलियर और फेलियर यह है कि जब आप कुछ करने चले हैं और आप समझें कि वो आपकी वजह से वो आपका ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं हुआ वो फेलियर है लेकिन हर फेलियर नाकामी नहीं होती हर फेलियर हर फेलियर भी नहीं होता 
कुछ ना कुछ आप गेन कर लेते हैं उसमें एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तजुर्बा और अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं और ये गेन कर लेते हैं कि क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिंदगी क्या है वो इस हर सब्जेक्ट पे जो सवाल आप पूछ रही है ना एक पूरा पूरा प्रोग्राम हो सकता है मेरे लिए आ, मैं चूँकि इस खत्े का बाशिंदा हूँ और आम तौर पे लोग यही जानना चाहते हैं कि मेरा मजहबी कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक ट्रस्ट है अन टू ह्यूमन बींग मुझे अपने सारे कवा और अपनी सारी एहत अपनी ज़िंदगी की अहलीतों के साथ इस ज़िंदगी में इंसानियत को सर्व करना है और उन इंसानों में से एक इंसान मैं खुद भी हूँ उनको सर्व करना है ज़िंदगी का मकसद अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो मैं अल्लाह की दी हुई अमानत में ख़्यात करता हूँ और मौत मौत के बारे में यही कहा जा सकता है कि बस बरहक है इट्स अ ट्रांजिशन इट्स अ ट्रांजिशन इस ट्रांजिशन के बाद क्या होगा आई कॉन्ट इवन गैस थैंक यू सो थैंक यू सोना बहुत मजा आ रहा बहुत अच्छी बहुत 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 बहुत